这个估值是不是有点太太,太？我们欣赏你的才华，为你的梦想投资，但你也要相信我们的专业度嘛。我们这估值啊，公司有一套标准的评估体系，这不是菜市场买大白菜，难道还能讨价还价、啊？不是，可是所谓千里之行，始于足下，做人做事要脚踏实地。你想想，这笔资金到账之后能解决你多少燃眉之急啊？那是估值多点少点的问题吗？我们是在帮你圆梦，嗯，好，这儿还有这儿，我签一下这个。这儿盛总，我还有最后一个要求，你说，能不能在公司盈利了以后拿出股份的百分之二十奖励创业团队？盈利之后是吧？我答应你，这也算是对创业团队的一种激励。行，那把这摊加上我就能签了。那不行，这是我们公司的制式合同，不能改。反正这事儿我知道。啊，你放心。这黄金还是嫩啊，要求不写进合同里，那不等于白说吗？当然不能写进合同里了，不是不能奖励创始团队，问题是得看他们后续的表现。说到底，奖励与不奖励得我们说了算。那写进合同里，咱们多被动啊！用不到全景科技四分之一的价格买下了魔豆科技百分之四十的股份，这个控股权买到真是不贵。从丁明山这放弃的，我一定加倍从黄金这拿回来。我相信你的判断，也希望结果不要让我失望。还是那句话，头重独角兽，救生合伙人。谢谢曹总。<笑>好了，不管怎么样，咱们先去庆贺一下啊。<笑>哦，对了，上次不是说帮你问问那个三山高尔夫俱乐部汇集的事吗？啊，巧了，这两天刚出来一个名额。这是听到我兜里的银子响了。去年项目的分红我刚拿到，还没捂热乎呢。怎么还不想要啊？告诉你啊，后边想要的人排着队呢。想要，想要，想要就抓紧。我跟人打了招呼了，但是啊，不能留太长时间。明白啊，谢谢曹总。嗯。
我又不会打高尔夫球，你给我办什么会员卡？就是因为你不会，才得赶紧学起来嘛。现在越来越多的女性在学高尔夫，它不光是一项优雅的运动，还能消除腰部的赘肉，塑造身体的线条。另外，我不是跟你说过了吗？你现在在做投资，你得拓展你的人脉圈子。这打高尔夫就是最好的拓展人脉的方法。你要拓展你的人脉圈，你就说你要拓展。我是副卡，你是主卡。你发了多少奖金啊？六十万多。这汇集卡多划算啊！咱们再添点就行。房房，你洗完了吗？马上。啊。多少钱？这个数。你发了多少钱？六十万八千。那叫添一点啊！咱们家现在房贷压力多大，你不知道是吧？你肯定不知道啊，因为一直是我在管、啊，还有糖糖上学的开销、日常的开销已经非常紧张了。好不容易有一个整数进账，你就不能让我喘一口气儿吗？买什么会员卡？知道家里也需要用钱，但是咱们店把眼光放得远一点，这办会员卡就属于放长线钓大鱼。你想想，在环境那么用力的地方，打着高尔夫，约着客户，谈着业务，多有面子啊！另外，我跟公司确认过，妈妈来了，除了这个会籍费啊，是我们自己花。我要请客户可以实报实销，还有最重要的就是，万一哪天我不想打这个高尔夫了，我可以把这卡给卖了，你知道吗？到时候可以卖更高的价格，所以它是一项很好的投资，啊，你这么想是不是？投资不得量力而行啊？咱们家到那个水平了吗？走了。你这投资是不是得有时效性？你现在发的这奖金是去年做的项目吧？啊，那你今年做的项目是不是明年才能发？你要投资回你公司投去，咱们家的投资归我管。不是不是，困难是暂时的，但是收效是长远的。这个三山俱乐部是咱们这儿最好的俱乐部之一，它它不是谁想进都能进的，它是会员制，它必须得有老的会员退出来，新的会员才能进去。这回是曹总帮忙打的招呼，所以才有这么一个机会。我跟你讲，这不能等，过了这个村就没这店儿了。你这还能赚钱，你就相当于别说话。哪儿省不出来几万块钱呀、啊？你这，哎，这这这这球卡这这不等人，那过了这村就没这店儿了呀！哎，都说床头打架床尾和，你说这石慧星怎么油盐不进呢？床，床头打架。这不就好办了吗？啊，哈哈，是是，卡就成了。吓死我了！那你刚才不是在自己房间吗？你怎么跑这儿来了？妈妈让我睡这儿的。糖糖，你都是大孩子了，你得自己睡啊。哎呀，糖糖洗完澡一直在咳嗽、打喷嚏，我要观察一下他感冒了没有，会不会发烧。你进来干嘛呀？我，我找袜子。你袜子不都在外面吗？啊，那个，都都没洗，我看看有没有新的。没有，你赶紧回去睡觉吧。刚哄睡着，糖糖明天早上还得上学呢，怎么你穿袜子睡觉啊？我穿不，明天穿，明天再找呗。老睡地上吵，我腰子不舒服。你不是你点名要的吗？你快点啊！深更半夜你找什么袜子？爸爸怎么还接地气呀？什么时候能接完？爸爸已经接完地气了啊！爸爸在那儿迎财神呢。你睡觉。
красиво будет.师哥，丁平山来了。丁平山，嗯，他怎么来了？我不知道啊，上回咱去找他，他都不出现。这回跟董思佳签合同了，他又来找我们，这几个意思？兴师问罪，秋后算账。咱们也确实欠人一个解释，就兵来将挡，水来土掩的。啊，接到办公室。丁总，您怎么来了？我听说云山长青跟你们的投资协议已经签了，本来我是想当面恭喜您的，但是估计您最近得挺忙。对，最近是特别忙，因为云山长青签约签的仓促，本来投资方是你们，这签约仪式和这庆功宴都安排好了，你们撤资了，所以。我们公司上下所有员工，必须要有个交代。这件事儿真的非常非常不好意思。我呢是一个有始有终的人，所以一忙完我就来找你，不是觉得你欠我一个解释，我是想知道为什么。嗯，对于您和您的团队，我们是非常肯定。你能不能直接的告诉我？你们转投了哪家公司？这个我也去了解了一下，飞虎资本的曹大人，那是疯狗必追的。前一段时间抛出了一个什么赛道说嘛，之所以不投我们，只能说明在你们的赛道上找到了更好的赛手。我有点好奇，就是单纯的好奇。我想知道那个更好的赛手到底是谁。咱们这个行业呢，没有秘密。你要是不说，我相信我很快就会知道。哎呀，就是一家名不见经传的小公司，叫魔豆科技。可可能您都没听说过。魔豆，魔术的魔。我记住了，丁总，这个资本天生就是逐利的啊！不用解释了，我知道你那套水晶球和橡胶球的理论。我丁平山呢，也不是玻璃心的企业家，全景科技呢，也不是任人玩弄的弹球。答案我都知道了，你就不用解释了。山水有相逢。没谈好吗？这大哥怎么拉着脸就出去了？啊！哎，这个橡胶球什么水晶球就给我扔了，干嘛扔啊？扔了，我不要了，快！那那我放那，扔了。剩下的就没什么了吧？嗯，差不多了。剩下的就看明天现场调配了。咱们努力宣传了这么久，明天路演是第一次跟媒体见面。高经理，我第一次跟项目，也没做过这么大型的活动，您一定帮我盯紧一点。放心吧。刘老师。亲子运动会明天啊！哦，这这，对不起，我忘了这亲子运动会的事儿了，没跟您确认报名是吧？呃，我这样，我我晚点跟您确认，您今天下班之前好吧？好，谢谢啊。我跟你说啊，这活动可是你全程负责的，校园合唱团也是你招的人，明天谁不来你都得来呀、啊。再说，这可能是我们音乐节前最好的一次宣传了。你千万不能缺席。我知道，我知道，我肯定得来呀、啊。那就好。哎，还
孩子不是俩家长了吗？一个运动会谁去不一样啊？快穿拖鞋，妈妈包了饺子。那你吃了吗？吃了，可好吃了。你快去吃吧，宝贝。你作业写完了吗？没有呢。那你要不先回屋写作业？那好吧。嗯。你这个点回来就是没吃吧？啊。那煮的刚刚好。趁热吃。这是给我留的饺子。包了饺子不得给你留一盘吗？哼，嗯，王胜，饺子不得就酒吗？越吃越有是吧？嗯。咱俩一块儿喝点。我还得谈，我讲故事。那个，明天啊，糖糖学校开亲子运动会。我就说没有白吃的饺子，白喝的酒嘛。你，我明天真的有事儿。那我还有事儿呢。跟你换一天，周六周日都是我，行吗？不行不行，我也有事儿。哎呀，嗯，明天你可能真的得去。为什么？我想起来了，老师跟我说了，明天啊都是爸爸去参加。怎么会有这种规定呢？我不知道啊，是不是觉得爸爸运动细胞更发达呢？这个忙呢，我可以帮你。说好明天你一定准时。不是我去汇集卡的事儿，是不是咱也就说好了？哎，那天你进去的时候，你跟我说，你老在那小屋里面睡，潮湿，腰疼。我给你买了张小床。去看看你喜欢吗？不，哎，那汇集卡不能再等了。听说董总签下全景科技了，恭喜哦！多亏王总眼光好。嗯，跟王总有什么关系？我听说是盛江川签合同前脑子被烧坏了。不是他脑子烧坏了，是他转投了其他的项目。这世界上总有些人呢，老看别人的东西好，然后就吃不着葡萄，就说葡萄酸。有些葡萄吃起来也是酸的，不过，董总这个捡漏的运气还是着实让人羡慕的。我听说霍总最近也上报了不少项目，运气怎么样？过了几个？不好，非常不好。我从小运气就不好。哎呀，买彩票中的最大的奖就是一袋洗衣粉，还是五十克的。小半辈子没有体验过走狗屎运的滋味。狗屎运有用吗？那就多下楼走一走，楼下花坛子里多的是。哎，有时候采这种东西也不一定非去花坛子里，办公室里走一走也能碰着见，多加小心呢、啊。你来一下。关门。怎么了，董总？你前两天跟我说，之前投靠霍连凯那边的吕总又来找我了。对呀、啊，那个霍连凯报上去的项目不是一个都没过吗？所以吕总又觉得他不靠谱，这不见风使舵的又回来找咱们了吗？哎，董总，您不是说这种人咱不搭理吗？他跟你说什么了？就是吐槽霍连凯不靠谱呗。说他啊是如何如何被霍连凯忽悠过去的，还说霍连凯搞不定一个风控部门的女人，就天天在背后说人家坏话，服了。你那么生气干什么？我就是讨厌这种直男癌，他漠视我们女性的价值，张口闭口就贬低女性，物化女性。霍连凯到底说什么了
。他说：“李小田，大林未婚，所以导致变态。因为变态，所以把他项目都给毙了。”还说李小田是因为什么？偶像剧看的太多了，看他也是单身未婚，所以就想故意挑衅啊，故意对着干，好引起他这个男神的注意。巴拉巴拉一大堆。哎，董总，您说李总要是知道了，他会怎么想？我知道该怎么做了。三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续收看《我们的婚姻》。欢迎小朋友们和各位家长来参加这次的亲子运动会。春季是个万物复苏的季节，这个时候多做户外运动。有利于小朋友的骨骼生长发育，同时也为了增进孩子和家长的情感交是糖糖爸爸吧？啊，对。糖糖妈妈没来啊？啊，他公司有事儿，今天来不了。那你不上班，你是全职爸爸？我不是，不是。分为团体赛和个人赛，团体赛有拉力贴画、亲子接力。刚才那个老师说的这个规则啊，不是每个人必须参加，也可以在旁边休息。打发公司刚好有点急事儿，爸爸要不就先回公司了，你就在那儿当观众，当拉拉队就完了。糖糖爸爸，你去啊！就你一个男的，你有劲儿，肯定能赢他们的。对对对。就因为就我一个男的，我我这不是胜之不武吗？哎呀，糖糖爸爸，这是团体比赛，就不要这么高风亮节了吧？就是吧，来都来了，你还害羞什么呀？爸爸，你别走，你去参加比赛吧。这是集体荣誉，我想和你一起拿第一。啊,啊，去去去！我我我，我们参加，我们参加。走。哎，那我们赢定了。哎呀。拉力贴画比赛，预备，开始。恭喜圣诞小朋友，恭喜恭喜圣诞爸爸！你说什么？我变态？我还看上他了？这哪是我说的呀、啊？是那霍总自己说的，公司私底下都传开了。传开？哎呀，这霍连凯，业务不行也就算了，人品还不行。有本事你拿好项目到我面前来啊！你这背后嚼人舌根算怎么回事啊？他还跟别人说，还说，说您不光大龄恨嫁，可能偶像剧还看多了，说您处处找他茬，就是为了引起他的注意。嗯、直男癌啊，真够不要脸的，谁给他的自信啊？我要真看上他了，我才是变态呢。那你出去吧。
的比赛的冠军。所以说外国人这个思路，他就是轴。啊，他要说 A， 感感觉好像就直奔 A 去了。不，你把 B、C、D 你都准备好。你看，像价格上也是，是吧？他说十块零五毛，你就给他十二块，你看他要不要？他说你给多了，给多小费嘛，直接就可以聊下一单了。下一单你可以是。霍总。哎，李总，有事儿。有事儿。有事儿，咱们出去说。不用了，反正是公事儿，就在这儿说吧。啊。正好大家都在。上周你们一共送过来八个项目，是吧？啊，哦，是来宣布审批结果的。对，就是来通知你一下，八个项目一个都过不了。霍总，我记得上次开会的时候，我跟你说的很清楚了，请你回去一定要好好看一下公司的审核要求，那些明显就不符合标准的项目就不要往我这送了。小孩们疏忽也就算了。你怎么还能不注意呢？这周又送过来五个，一样不符合要求。李总，嗯、呃，部门开会呢，开完会我找你单独聊。不用了，又不是什么见不得人的事儿，我就是想提醒你一下，霍总，我们部门的工作时间呢也是有节点的，一周五天，每天都在审核你们部门送过来这些完全不符合要求的项目，别的部门的项目审不审呢？用什么时间审呢？所以霍总。请你大发慈悲，严格把关，不要再浪费彼此的时间了，好吗？散会。有事儿啊？我得罪过你吗？没有啊，怎么了？至于你自己做过什么，我又不知道。我做什么了？咱俩不就是之前在会上争辩过几句吗？就至于让你跑到我那儿去踹门吗？多大仇啊！非得砸场子啊！霍总，第一。我没有踹门，我是敲门进去的。第二，我不懂你说的什么叫砸场子，我就是去沟通沟通啊。那你看，我们部门的人天天为你们部门的项目这样加班，难道不应该去沟通沟通吗？你们加班，我观察有一阵子了，整个公司，除了保洁，你们部门走的最早。你知道我们加班到几点吗？那我不知道，我也不想知道。当然了，我们部门加班没有问题，但我们加班的目的是为了公司创造价值，而不是为了别的部门的疏忽和渎职加班。丑话我说前头啊，如果继续这样下去的话，那我就要找王总说道说道了。听明白了吧？大概明白了。就是你把我辛辛苦苦提交的项目都给否了，跑到我地盘上叫嚣，最后还要去领导面前打我小报告。好，站住！我从来不打人小报告，我李小。
。老头，一会儿爸爸给你买冰淇淋，好不好？好。爸爸。嗯。跳绳太难了，没事儿，咱们回去好好练练，下回一定拿冠军，啊！嗯，好的。小白，怎么了？看见新闻了吗？啊？什么新闻？怒火燎原音乐节的宣传活动，这都上热搜了。我已经发给你了，你赶紧看一下。我们在校园里看到的是野火，这个是怒火，他们俩是一个音乐节吗？当然不是了，一定要来怒火音乐节。野火那是盗版，一定要听怒火音乐节啊！好，看见师姐了吗？这次活动他就是策划人。曹总也看见新闻了，刚才还过来找你呢。曹总说什么？问你去哪儿了？我就说你有事儿出去了。他说我把这新闻赶紧发给你，让你看一下。行，我知道了。你自己看看，你看看你这跑步姿势，是不是跟爸爸一模一样？大笨熊一个小笨熊。哦，我是小笨熊，我要吃了妈妈。嗯、哦，我没看出点什么呀？看出来了，你女儿是一点体育天赋都没有。我是说，你没发现除了我以外没别的男的？没看出来吗？是吗？我看看，不应该呀、啊。老师说了，这次必须是爸爸参加。你别装了，我问老师了，跟没这回事儿。你还问老师了、啊，多尴尬呀！那可能就是我听错了呗。没事，只要会员卡的事儿你没弄错就行。我准备这两天就去办了。我还没同意呢。我办那张卡，我是为了拓展人脉，我拓展人脉，我才能升职加薪，我才有时间帮你管孩子。帮我管孩子？孩子不是你的，当然是我的。我为孩子，我升职加薪，我有错吗？嗯，嗯，这个是你最擅长的项目，是不是？是我跟你说话呢。那么了解你吗？我找找你在哪个队伍里面啊？妈妈，爸爸是生气了吗？没有，爸爸因为什么生气啊？没生气，爸爸去工作了。你说他是不是过分？我现在一周得帮忙照顾三天孩子，他今天还骗我去参加什么运动会？你看那照片里边有一个当爸爸去吗？哎，挺挺挺好，我我觉得这这照挺好啊。你看万红丛中一点绿绿绿的还非常扎眼。你才绿呢，你年年绿，这不能年年绿。你说这年头当个男人容易吗？你又得挣钱。还得顾家，又让你帮忙照顾孩子，你还不能说个不，否则就动不动就给你弄小黑屋，让你睡地板。你让人哄小黑屋去了？我不至于，你肯定有人这样嘛。哎，所以你看现在吧，一说到说直男啊，后面就得加个“癌”字儿。不明白啊，是怎么非得天底下血气方刚的男人都死光了，直男是招谁惹谁了吗？不明白，你说有些人啊，在公司里整天耀武扬威、横行霸道，动不动还跑你地盘上来踹门，谁给你的自信呢？是啊，这世界对男人太不公平了。女人失败了，你还有退路，也没有人会过分的苛责你。男人失败了，退路在哪儿啊？哪有退路啊？就没有啊！现在如果一个男人说退回家里头带孩子、熬稀饭，你能被别人唾沫星子淹死？你信吗？可不是吗？这个时代，一个男人事业要是不成功，这就是这个男人的原罪。这个社会都不会原谅你，也不会同情你。就那谁，董思佳她老公，董思佳自己都觉得丢人、啊。所以，男人多花点时间和精力在事业上，这有什么错？嗯嗯。沈慧星让你辞职回家呀、啊？我回家。我们家要能保持现在的生活水平，我巴不得辞职呢。<笑>我们俩是有约定的。是他说的，家里的事儿你什么都不用管，你就负责赚钱回来就行了。我拼搏这么多年，我把钱赚回来了，突然让我什么都管了。你没看他带盛唐参加一个运动会回来？
就好像他吃了多大的亏一样，张口闭口就是他替我带孩子，这孩子不是他的吗？这么多年了，我都没用他管过。你说我现在已经开始工作了，他是不是应该伸出他爸爸的援手帮一帮我呀？每次帮我干一点点事情，就像给了我多大的恩惠一样。你刚也说了，这么多年他就没带过孩子，你突然让他上手，他肯定会不适应的。他必须得适应啊！我们说好了，等糖糖上小学以后，我就要出去工作了。是，原来我们家是他工作赚钱，我在家带糖糖，那不是为了给糖糖一个快乐安定的童年吗？不代表我们家就永远都要那样啊！就好比一个人骨折了，要打上石膏甲板，那骨头好了呢，这石膏跟甲板不拆了吗？可是这拐棍煮久了，难免就不想丢嘛。行了，你也别生气了，过来喝点汤，我们家阿姨刚煲的，去去火。勺在哪儿啊？我去拿。我来，我来，你坐。我也是有我自己的理想和追求的，我不可能在家给他当一辈子拐棍。他现在觉得这个家里所有的事情他不管呢，就是天经地义的。我最生气的是，即使他有时间，他也不会回家来搭把手的。我当年也不是不想管，不是，是他说的。他说，你就负责端着枪往前冲。我都浴血奋战习惯了，现在突然说对不起，你得负责后勤了。<笑>我冲锋陷阵这么多年了，突然让我缝缝补补、洗洗涮涮，我不会呀、啊。你说他是不是善变啊？说好的事情为什么要变？已经证实成功有效的方式为什么不能继续下去？他什么逻辑？他那个逻辑吧，就好像是，在紧急的情况下你推开过他一次，那他就可以永远都不回来了。即使这种紧急的情况已经过去了，你也别生气了。男人和女人在思维模式上本来就是有差异的。我知道，我知道，我也不想生气。你真的，你没有看到他带盛堂就是参加了一个运动会回来，好像自己立了特等功一样，还要求我立马给他办那个高尔夫球的会籍卡，真的很贵。那对我们家来说，真的是踮着脚才能够到的东西。我现在不明白，这是做投资人的必需品吗？那投资这个行业还有什么技术含量呢？还有那个三山高尔夫汇集的事儿。我现在正处在事业的上升期，我真是为了自己出去玩吗？说到底，还不是为了这个家。我已经低三下四的跟他说，我说你拿主卡，我拿副卡，那他都不同意。三山汇集出来了啊，这不容易。多少钱？你要是不要，让给我呗。你趁火打劫是吧？你是嫌我不够郁闷吗？不是，你你已经相当郁闷了。就所以这就是我的那个论点。男人结婚有什么好？你挣点钱自己也不能花，想干点什么也不能做主。哪说理去？没地儿说理。哎，其实我觉得那个高尔夫球汇集卡，你也没必要拦着他。毕竟那钱都是人家自己挣回来的嘛。你这思想就是不对的，是这些年他在外面工作赚钱，我在家带孩子，但这只能说明我们家庭分工不一样，并不能影响我们共同分配我们的夫妻财产啊。再说了，我也没闲着呀。你看到这家里所有装修花的钱，全都是我这六年理财赚来的。其实我觉得你跟陆维斌的婚姻里面存在这样的问题。你们在婚姻里面的地位应该是平等的，你真的没有必要姿态那么高，该是你的就是你的。他婚后每赚的一块钱里面都必须有你的五毛，婚姻法都规定了，你为什么不能争取自己的权益呢？对吧？喂吗？我跟你说啊，你买的东西啊都寄到了，啊？你爸说都挺好的，<笑>就是太多了，浪费钱。对了，还有一瓶上面写的都是外国字，我们也看不懂，这什么呀？怎么吃啊？啊，妈，要不这样，我视频打过去，我看不见也说不清楚啊。啊？
，来乖，喝口水，乖，喝口水先，哎，好。哎，喂，你给我爸妈寄东西了？哦，对对对，是我买的，都收到了。今天是你爸生日啊，我给忙忘了。啊，都寄的什么呀？他说有一个什么全是外文的，全是外文，那个应该是进口的辅酶 Q 十。辅酶什么？辅酶 Q 十，保护心脏的。这次你爸体检不是查出来有点心肌缺氧吗？你让爸爸先吃着，如果没什么不良反应的话。咱们再给他买哦。对了，你得提醒他，每天饭后半小时吃一粒。嗯，我知道了。哦，对了，我晚上有个应酬，就不回家吃饭了，不用等我啊。行，开车别喝酒啊。早点回来。我不喝酒，放心吧。真是个好女婿，还能记得岳父的生日？不是我记得，手机记得。花不了多少时间，半分钟就够了。每年设置一次提醒，那也得有心才行。同样的三百六十五天，我老公就从来没有为我爸妈抽出过这半分钟的时间。我看你还惦记你岳父的体检报告。我看我老公连我爸是哪年生的人他都不知道。也不能这么比吧，每个人表达情感的方式不同。要是有情感就好了。我老公对我爸妈，那纯属是表面应付应付。每次我爸妈来我们家，看着他们小心翼翼、生怕行差踏错的样子，我都觉得累得慌在。